அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் யூஏயோட நேஷ்னல் டே வந்து இங்கே டிசம்பர் செகண்ட் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க இதுக்கு அஞ்சு நாள் கிட்ட லீவ் கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு பெரிய லாங் வீக்கெண்ட் எங்களுக்கு கிடச்சிது இந்த லீவுக்கெல்லாம் முன்னாடியே ஸ்கூல்ஸில் சில ஸ்கூல்ஸில் மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முன்னாடியே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிடுவாங்க நேஷ்னல் டே செலிப் செலிப்ரேட் பண்ணிடுவாங்க சில மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த லீவ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க என் பையனோட ஸ்கூலில் வந்து லீவுக்கு முன்னாடியே செலிப்ரேட் பண்ணிட்டாங்க அரபிக் ஸ்வீட் வந்து வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்து விட சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஈஸியான அரபிக் ஸ்வீட் செஞ்சு நான் கொடுத்துருந்தேன் அந்த வீடியோ தான் இதில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க என்ன <laughs> 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 சரி என்ன வாங்கலாமா வீட்டுல செஞ்சு தரணுமா டீச்சர் என்ன சொன்னாங்க பேசுறேன் <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> அகில் <laughs> என்ன சரி ஒன் மோர் டெக்கரேஷன் என்ன வாங்கினா அதுவா கம் நாளைக்கு
National Day. National Day. வெனஸ்டே அன்றைக்கி அவங்க ஸ்கூலில் நேஷ்னல் டே செலிப்ரேஷன் இருந்தது நான் அன்றைக்கி முத நாள் செவ்வாய்க்கிழமை நைட்டே வந்து நான் ஸ்வீட் ரெடி பண்ணிவிட்டேன் அப்போ தான் மறுநாள் காலையில் பசங்களுக்கு கொடுத்து விடலாம் அப்படின்ட்டுன்னு பாஸ் பூஷா ரவா கேக் தான் நான் செய்ய போகிறேன் ரொம்ப ஈஸியான கேக்கு இது ஷார்ட் டைமில் பண்ணிடலாம் வீட்டில் உள்ள சாமானை வச்சுட்டு பண்ணிடலாம் இது ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஊர் தம்ரோடு மாதிரி தான் இருந்தது அதில் பெருசாக எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுல் வச்சுட்டு நாலு எக்கு சேர்த்துக்கிறேன் குவான்டிட்டி வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கலாம் நிறைய வேணும் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா முட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது முட்டையும் சீனியும் பீட் பண்ணிக்க போகிறேன் சீனி வந்து கரையிற அளவுக்கு பீட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்க பட்டரை வந்து அரை கப் சேர்த்துக்கிறேன் அதே மாதிரி அரை கப் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் பட்டர் இல்லை வீட்டில் நம்ம டக்குன்னு பண்ணணும் அப்படின்னா ஆயில் ஒரு கப் ஆயிலே சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த தயிரில் உள்ள தண்ணியே போதுமானதாக இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ரெண்டு கப் அளவுக்கு ரவ்வா எடுத்திருக்கேன் இது ரோஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை சப்போஸ் நம்மக்கிட்ட ரோஸ்டட் ரவா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட் பண்ணாலும் தப்பு இல்லை இது ரவா சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு டெசிகேட்டட் கோகோனட் இப்போ இது கடையில் நேராகவே கிடைக்கிது இந்த திருக்கண தேங்காய் வந்து காஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதுதான் டெசிகேட்டட் கோகோனட் இப்போ ரவாவும் இந்த கோகோனட்டும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த தேங்காவும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பீட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பீட்டர் வச்சு தான் பீட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம கையால் கூடவே எல்லாமே செஞ்சுக்கலாம் முட்டையும் சீனியும் வந்து அந்த சீனி கரையிற அளவுக்கு கையால் அடிச்சுக்கிட்டாலே போதுமானதாக இருக்கும் இதுக்கு பீட்டரே தேவையில்லை நான் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வேலை முடியணும்னு நான் பீட்டரில் பண்ணிட்டேன் இப்போ பேட்டர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நான் வந்து அவனை ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு அவனை வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த பேட்டர் ரெடி பண்ணோன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வெளில இருக்கட்டும் இந்த ரவா வந்து ஊறி வரும் இல்லையா புசு புசுன்னு ஊறி வரும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டேஜ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த ட்ரேல தான் நான் வந்து பேக் பண்ண போகிறேன் ட்ரேயை வந்து நல்லா கிளீன் பண்ணிவிட்டு கீழே பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை பட்டர் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெடி பண்ண பேட்டர் வந்து நான் ட்ரேயில் மாற்றிட்டு இப்போ நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பக்கமும் ந ஒரு பக்கம் நிறையா ஒரு பக்கம் கம்மியாக வச்சா அது நல்லா இருக்காது எல்லா பக்கமும் சரிசமமாக இருக்க மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு லே லெவலாக வரணும் அப்படின்றதுக்காக நான் டேப் பண்ணி விட்டுறேன் இப்போ நான் ரெண்டு ரெண்டு ட்ரேல பண்ணேன் இன்னொன்று ஒரு பேக்கிங் ட்ரேல வந்து கம்மியான அமௌண்ட்டில் அந்த பேட்டர் இருந்தது அதனால் சின்ன பேக்கிங் ட்ரே யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் பட்டர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் உள்ளதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் பேலன்ஸ் உள்ள பேட்டரை சேர்த்துட்டு நல்லா தட்டி விட்டுட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அவன் வந்து ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போது ப்ரீ ஹீட் ஆன அவனில் வந்து நான் ரெண்டு ட்ரேவும் ரெண்டு ட்ரேவில் நான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இல்லையா இப்போ ரெண்டு ட்ரேவும் நான் உள்ளே வச்சுக்கிறேன் இது ஒன் எயிட்டிலேருந்து ஒன் நைன்ட்டி வரையும் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் பாதாம தோல் உரிக்க சொன்னா நெக நெகத்த வச்சு வச்சு நோண்டி வச்சிருக்கு மேல் வலிக்குது கம்மி சரி நீ வச்சிரு நீ தானே ஹெல்ப் பண்றேன்னு நானா வந்து கேட்டேன் இந்த பாஸ்பூஷா செஞ்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து மேலே இந்த ஹாட்டாக உள்ள ஜீரா சேர்ப்பாங்க அதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்னேகா கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம ஜீரா ரெடி பண்ணிட்டுருக்கோம் இது சீனி வந்து நல்லா கரையட்டும் நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அலாரம் வச்சுருந்தேன் கேக் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்காக
no it's not ready avu enna sonnadukku thanni seeni vandu nalla karanjiruchu idu vandu katti aagama irukkadhukaga konja lemon juice add pannikalam ஜீரா ரெடி ஆயிடுச்சு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கழித்து கேக்கை நான் வெளியில் எடுத்துட்டேன் நல்லா வந்துருச்சு கேக் வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு ரவா கேக் தம்ரூடு மாதிரியே இருந்தது டேஸ்ட்டு ஸோ இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக சூடாக இருக்கும் போதே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஜீரா இருக்கு இல்லையா சுகர் சிரப் மேலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நான் ஒரு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் உள்ளே வச்சுருப்பேன் ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்ததுக்கப்புறம் இல்லை ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்ததுக்கப்புறம் பாதாமை வந்து நம்ம டேரெக்டாக வெளியில் எடுத்துட்டு அது மேலே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே மேலே வச்சுட்டு திரும்பி கூட வச்சு நம்ம பேக் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ நமக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி பேக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃபைனலாக கூட நம்ம கடைசியாக அந்த பாதாமை உள்ளே வச்சிக்கலாம் இன்னொரு ட்ரையில் பண்ணதை வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நம்ம ஷேப் வந்து நமக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நான் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே இப்போ ரெடி பண்ண சுகர் சிரப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சூடாக இருக்கும்போது நம்ம ஊற்றணும் அப்படின்னா சீக்கிரமாக அந்த கொஞ்சம் ஊற ஆரம்பிக்கும் அதுக்காக இப்போ கடைசியாக பாதாம் இருக்கு இல்லையா பாதாமை ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டு ஒரு பாதாமை ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டு மேலே மேலே நம்ம வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெடி ஆயிடுச்சு பாஸ் பூஷா ரவா கேக் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும் எடுத்து <laughs> 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 ஃபைனலி தேடி கண்டுபிடிச்சாச்சு எல்லாமே லாஸ்ட் மினிட்ல தான் இங்கே நெக்ஸ்ட் டே எமராத்தி மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போயிருந்தாரு ஸ்கூல்லேருந்து டீச்சர் பிக்சர்ஸ்லாம் எடுத்து சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி பாஸ் பூஷா ரவா கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் இது அவன் இல்லாமல் வீட்லேயே நம்ம செய்யலாம் அடுப்பில் ஸ்டவ்வில் கூட நம்ம செய்யலாம் அது எப்படின்னு நான் இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் காமிக்கிறேன் ஹாப்பி யூஏ நேஷ்னல் டே பாய் டேக் கேர் அஸ்லாம் வலைக்கும்